পুরুলিয়া ভ্রমণের আরও একটি নতুন পর্বে আপনাদের স্বাগত জানাই আজকের পর্বেও আমরা থাকছি অযোধ্যা সার্কিটে আগের পর্বে আমরা দেখেছি মার্বেল লেক বামনি ওয়াটারফল ও টুরগা ড্যাম উপরের আই বাটনে ক্লিক করে আগের পর্বগুলি দেখে নিতে পারেন এই পর্বে দেখব চরিদা মুখোশ গ্রাম লহরিয়া ড্যাম আপার ড্যাম ও লোয়ার ড্যাম পুরুলিয়া কিভাবে যাবেন কোথায় থাকবেন ট্যুর প্ল্যান ঠিক কি রকম হবে সমস্ত তথ্য জানার জন্য ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল টুরগা ড্যাম দেখে এইবার আমরা এগিয়ে যাব চরিদা মুখোশ গ্রামের উদ্দেশ্যে ঝালদা বাগমুন্ডি রোড ধরে এগিয়ে টুরগা ড্যাম থেকে চরিদা মুখোশ গ্রামের দূরত্ব প্রায় পাঁচ কিলোমিটার পৌঁছাতে সময় লাগবে প্রায় পনেরো মিনিট পুরুলিয়া প্রধানত ছোট নাগপুর মালভূমির একটি অংশ তাই পুরুলিয়ার ভূপ্রকৃতি কিন্তু ঢেউ খেলানো আমরা হিল স্টেশনে অন্যান্য হিল স্টেশনে গেলে যেরকম একদম প্রচন্ড খাড়াই পাহাড় প্রচন্ড গভীর খাদ দেখতে পাই পুরুলিয়া কিন্তু ঠিক তেমন নয় পুরুলিয়ার ভূপ্রকৃতি একদম অন্যরকম স্বতন্ত্র আর এখানে আমরা যাওয়ার এই যাওয়ার রাস্তার দু ধারেই আমরা দেখতে পাচ্ছি ছোট ছোট গ্রাম কখনো স্কুল বা কোনো একটা ছোট স্বাস্থ্য কেন্দ্র এগুলো আমাদের চোখে পড়ছে সব কিছু মিলিয়ে এখানে মানুষের জীবনযাত্রাও আমাদের সামনে উঠে আসছে এখন আমরা যাচ্ছি বাগমুন্ডি দিয়ে আর এগিয়ে যাচ্ছি চরিদা গ্রামের দিকে বাগমুন্ডির ওপর দিয়ে আমরা এখন যাচ্ছি আর জায়গাটা দেখতে পাচ্ছি বেশ জমজমাট আমরা এখন এসে পৌঁছেছি চরিদা গ্রামে এই অঞ্চলের মানুষের প্রধান জীবিকা হলো মুখোশ তৈরি এটি এখানে কুটির শিল্প বলতে পারেন তাই এই গ্রামকে চরিদা গ্রাম না বলে চরিদা মুখোশ গ্রাম বলাই শ্রেয় মুখোশ গ্রামে এখন বসে আছি মুখোশ পছন্দ করছি আর কিনছি এখানে যে মুখোশটা পছন্দ করেছি উনি ওখানে বসে ওটা রেডিও করে দিচ্ছেন জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত এই শিল্পী হঠাৎই আমাকে ডাকেন ডেকে বলেন এসো মা তুমিও আমার সঙ্গে রং করো বলেই উনি আমার হাতে রং আর তুলি তুলে দিলেন সত্যি এটি আমার কাছে একটা বড় পাওনা চরিদা গ্রামেই আছে একটি মুখোশ মিউজিয়াম এইবার আমরা প্রবেশ করেছি মুখোশ মিউজিয়ামের ভেতরে
আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি চরিদা মুখোশ মিউজিয়ামের একদম ভেতরে এখানে বিভিন্ন রকমের মুখোশ আপনারা দেখতে পাবেন উইদাউট এনি এন্ট্রি ফি এই মুখোশ মিউজিয়ামে আপনারা এন্ট্রি করতে পারবেন চরিদা মুখোশ গ্রাম দেখে এইবার আমরা এগিয়ে যাচ্ছি লহরিয়া ড্যাম লোয়ার ড্যাম ও আপার ড্যামের উদ্দেশ্যে অযোধ্যা হিলস রোড ধরে এই পথের দূরত্ব প্রায় ১৩ কিলোমিটার পৌঁছাতে সময় লাগবে প্রায় ৩০ মিনিট দাঁড়িয়ে আছি লহরিয়া ড্যামের সামনে আর এই ড্যামের ভিউ ভীষণ সুন্দর লহরিয়া ড্যামের পাশে লহরিয়া শিব মন্দির সূর্যাস্তের সময় পাহাড়ির উপর থেকে নিচে দৃশ্যমান লহরিয়া ড্যাম এক কথায় অসাধারণ লহরিয়া ড্যাম দেখে এইবার এগিয়ে যাচ্ছি লোয়ার ড্যামের দিকে এটি হচ্ছে লোয়ার ড্যাম লোয়ার ড্যাম দেখে এইবার আঁকা মাকা সরপিল পথ দিয়ে আমরা চলে যাচ্ছি আপার ড্যামের দিকে পাহাড়ি পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছে অযোধ্যা পাহাড়ের একদম টপে নির্মিত আপার ড্যামের দিকে এই পথের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সত্যি অতুলনীয় আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি অযোধ্যা পাহাড়ের উপর নির্মিত আপার ড্যামের উপরে প্রধানত জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যই এই ড্যাম নির্মাণ করা হয়েছে তবে সারাদিন ধরে অনেকগুলো সাইট সিন করতে করতে আমরা যখন এই আপার ড্যামে এসে পৌঁছেছি বেশ সন্ধে নেমে এসেছে 
মনে হচ্ছে একটু আগে এখানে এলে আরো ভালো করে ভিউটা এনজয় করতে পারতাম নেমে এসেছে আপার ড্যামকে বিদায় জানিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম আমাদের হোটেলের দিকে একই সঙ্গে কমপ্লিট করলাম অযোধ্যা সার্কিট আজ আমরা কমপ্লিট করব গড় সার্কিট ও একই সঙ্গে ঘুরে দেখব পাঞ্চেত ড্যাম মাইথন ড্যাম ও কল্যাণেশ্বরী মন্দির রাত্রি চার দিনের পুরুলিয়া ট্যুরে প্রথম দিন সকালে পুরুলিয়া পৌঁছে হোটেলে চেক ইন করুন তারপর লাঞ্চ কমপ্লিট করে বেরিয়ে পড়ুন পুরুলিয়া শহরের লোকাল স্পটগুলি দেখার জন্য দেখে নিন কংসাবতী নদী সূর্য মন্দির জেলা বিজ্ঞান কেন্দ্র সাহেব বাঁধ ও শিকারা পয়েন্ট সুভাষ পার্ক দুর্গা মন্দির ও ডিয়ার পার্ক দ্বিতীয় দিন বেরিয়ে পড়ুন অযোধ্যা সার্কিটের উদ্দেশ্যে এই দিন দেখে নিন অযোধ্যা হিলটপ রাম মন্দির ময়ূর পাহাড় মার্বেল লেক বামনি ওয়াটারফল টুরগা ওয়াটারফল টুরগা ড্যাম চরিদা মুখোশ গ্রাম আপার ড্যাম ও লোয়ার ড্যাম এবং তৃতীয় দিন বেরিয়ে পড়ুন গড় সার্কিট কমপ্লিট করার জন্য এই দিন দেখে নিন জয়চন্ডী পাহাড় গড় পঞ্চকোট বরন্তি এবং সঙ্গেই দেখে নিন মাইথন ড্যাম পাঞ্চেত ড্যাম ও কল্যাণেশ্বরী মন্দির এই দিন আপনারা আসানসোলেও স্টে করতে পারেন অবশ্য আমরা পুরুলিয়াতেই ব্যাক করেছিলাম চতুর্থ দিন পুরুলিয়া অথবা আসানসোল থেকে চলে আসুন কলকাতা বা হাওড়ায় অযোধ্যা পাহাড় যাওয়ার জন্য ট্রেনে করে চলে আসুন পুরুলিয়া বা বরাভুম স্টেশনে পুরুলিয়া স্টেশন থেকে অযোধ্যা হিলটপের দূরত্ব প্রায় বিয়াল্লিশ কিলোমিটার আর বরাভুম স্টেশন থেকে অযোধ্যা হিলটপের দূরত্ব প্রায় সাতাশ কিলোমিটার নিজের গাড়িতে যেতে চাইলে কলকাতা থেকে বর্ধমান রানীগঞ্জ ও পুরুলিয়া হয়ে পথ ধরুন অযোধ্যা পাহাড়ের দূরত্ব তিনশো কিলোমিটার সময় লাগবে সাড়ে সাত ঘন্টার মতো হাওড়া থেকে পুরুলিয়া পৌঁছানোর জন্য কয়েকটি ট্রেনে টাইম টেবিল আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম বছরের যে কোনো সময় পুরুলিয়া ট্যুর করতে পারেন তবে আগুন রঙা পলাশে রঙিন পুরুলিয়ার প্রকৃত রূপ দেখতে চাইলে এই ট্যুর প্ল্যান অবশ্যই বসন্তকালে করতে হবে অযোধ্যা হিলটপেও অনেক স্টেইং অপশনস আছে তো আপনারা চাইলে এই হিলটপেও যে কোনো হোটেল বা যে কোনো হোমস্টে বুক করতে পারেন তো আমরা যেহেতু গড় সার্কিট ও অযোধ্যা সার্কিট দুটোই কমপ্লিট করব তো সেই জন্য হচ্ছে আমরা পুরুলিয়া মেন যে শহর সেখানেই আমরা হোটেল বুক করেছি তো আপনারা চাইলে একদিন এই অযোধ্যা এই হিল টপেও আপনারা স্টে করতে পারেন তাহলে বন্ধুরা ব্লগটা আজকে এখানেই শেষ করছি ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক ও শেয়ার করবেন আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল দেখা হচ্ছে নেক্সট এপিসোডে